സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് രണ്ടു മരണം കൂടി എറണാകുളം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഫോർട്ട് കൊച്ചി തുരുത്തി സ്വദേശി ഇ കെ ഹാരിസ് ആണ് മരിച്ച ഒരാൾ അൻപത്തിയൊന്ന് വയസ്സായിരുന്നു ജൂൺ പത്തൊൻപതിന് കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് എത്തിയ ഹാരിസിനെ ഇരുപത്തിയാറിനാണ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് കടുത്ത പ്രമേഹ രോഗിയായിരുന്നു ഹാരിസ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് തൊടുപുഴ അച്ഛൻ കവല സ്വദേശി ലക്ഷ്മി കുഞ്ഞൻപിള്ളയും മരിച്ചു എഴുപത്തിയൊൻപത് വയസ്സായിരുന്നു ഈ മാസം പതിനെട്ടിന് മൂത്രാശയ രോഗത്തെ തുടർന്നാണ് ആലുവയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്നു രോഗത്തിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല തലസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് മരണങ്ങളിൽ കൂടുതലും മരണശേഷം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചത് മറ്റ് രോഗങ്ങൾക്ക് ചികിത്സയ്ക്ക് എത്തി മരിച്ച ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർക്കാണ് പിന്നീട് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് കണ്ടെത്താത്ത കോവിഡ് രോഗികൾ നിരവധിയുണ്ട് എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ഈ കണക്കുകൾ മാർച്ച് ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ ഇന്നലെ വരെ സംസ്ഥാനത്ത് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചത് നാൽപ്പത്തിനാല് കോവിഡ് മരണങ്ങൾ ഇതിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടും മറ്റ് കാരണങ്ങളാൽ ചികിത്സ തേടിയവരാണ് മരിച്ച ശേഷമാണ് ഇവരുടെ കോവിഡ് ടെസ്റ്റുകൾ പോസിറ്റീവായത് മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലാണ് കൂടുതൽ മരണങ്ങളും ഈ മാസം മാത്രം ഇതുവരെ പതിമൂന്ന് പേരാണ് ഇതേ രീതിയിൽ മരിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ നാലു പേർക്ക് വീതവും മലപ്പുറം ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് വീതവും മരണശേഷമാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതുവരെ മരിച്ചവരിൽ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനം പേരും യാത്രാ പശ്ചാത്തലം ഇല്ലാത്തവരാണെന്നതും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നു ടെസ്റ്റുകൾ കൂട്ടണമെന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് മരണശേഷം കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും കോവിഡ് രോഗികളുമായി സമ്പർക്കമുണ്ടായിരുന്നില്ല സംസ്ഥാനത്തെ ഇനിയുള്ള എല്ലാ മരണങ്ങൾക്കും കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തണമെന്നാണ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ ആവശ്യം ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം അഞ്ഞൂറിലേറെ പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ കോവിഡ് ബാധിച്ചതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് കൂടുതൽ ജാഗ്രത വേണമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് തിരുവനന്തപുരത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ എഴുതിയ രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ആശങ്ക വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എറണാകുളത്ത് കൂടുതൽ മേഖലകളിലേക്ക് കോവിഡ് വ്യാപിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം ജില്ലാ ഭരണകൂടം പരിഗണിക്കുന്നു പട്ടാമ്പിയിൽ സമ്പർക്ക രോഗികൾ കൂടുന്നത് സ്ഥിതി സങ്കീർണമാക്കുന്നു കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കൂടുതൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ പരിശോധനാ ഫലവും ഇന്ന് ലഭിക്കും വിവിധ ബ്യൂറോകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു എസ് എസ് ശരൺ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കൊല്ലത്ത് നിന്ന് വി വി വിനോദ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വിനീത വി ജി പാലക്കാട്ട് നിന്ന് പ്രസാദ് ഉടുമ്പിശ്ശേരി മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് സി വി അനുമോദ് ഒപ്പം കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് സനോജും കോട്ടയത്ത് നിന്ന് ജി ശ്രീജിത്തും ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കും ആദ്യം നമുക്ക് എസ് എസ് ശരണിലേക്ക് പോകാം ശരൺ തിരുവനന്തപുരത്ത് എൻട്രൻസ് എഴുതിയ രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു എന്നത് ഏറെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംഭവമായി മാറുന്നു ഒപ്പം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജിലടക്കം കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്ക് പോലും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലവുമുണ്ട് എന്ത് ആണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം ുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും എന്തൊക്കെ മുന്നറിയിപ്പുകളും ആരോഗ്യ വിഭാഗം നൽകുന്നു രഞ്ജിത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിരവധി ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന നിരവധി ഘടകങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഘട്ടത്തിൽ കൂടിയാണ് മറ്റൊരു ആശങ്ക ജനിപ്പിക്കുന്ന വിവരം കൂടി പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് തിരുവനന്തപുരത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ എഴുതിയ രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരാൾ പൊഴിയൂർ സ്വദേശിയും മറ്റൊരാൾ കരകുളം സ്വദേശിയുമാണ് ഈ പൊഴിയൂർ സ്വദേശി തയ്ക്കാട് ഒരു പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിലാണ് പരീക്ഷ എഴുതിയിരുന്നത് ഇത് ഈ വിദ്യാർത്ഥിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതായത് ഈ വിദ്യാർത്ഥിക്കൊപ്പം പരീക്ഷ എഴുതിയ വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് മറ്റൊരാൾ കരകുളം സ്വദേശിയാണ് ഈ കരകുളം സ്വദേശിക്ക് നേരത്തെ തന്നെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പ്രത്യേക മുറിയിലാണ് പരീക്ഷ എഴുതിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിദ്യാർത്ഥിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ ആശങ്കകളില്ലെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് കാരണം ഈ വിദ്യാർത്ഥിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളൊന്നും തന്നെ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കേണ്ട സാഹചര്യമില്ല എന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തിരുവനന്തപുരത്ത് അതിസങ്കീർണമായ സാഹചര്യം തന്നെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ഇന്നലെ മാത്രം നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നത് അതിൽ നൂറ്റി എഴുപത് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതെന്ന ഗുരുതരമായ
കൂടുന്നത് സ്ഥിതി സങ്കീർണമാക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു എങ്ങനെയാണ് മൊത്തമുള്ള വിലയിരുത്തൽ പൊതുവെയുള്ള വിലയിരുത്തൽ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തൊക്കെ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അവിടെ രഞ്ജിത്ത് പട്ടാമ്പിയിൽ സാമൂഹ്യ വ്യാപനം തടയുന്നതിന് ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് പട്ടാമ്പി താലൂക്കിലും ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്കിൽപ്പെട്ട നെല്ലായ പഞ്ചായത്തിലുമാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ ഇവിടെ മത്സ്യമാർക്കറ്റിലെ ഒരാൾക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് തുടർച്ചയായി ആന്റിജൻ പരിശോധന നടക്കുകയാണ് ഇന്ന് നാലാമത്തെ ദിവസമാണ് ആന്റിജൻ പരിശോധന നടക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ദിവസം അറുപത്തിയേഴ് പേർക്കും രണ്ടാമത്തെ ദിവസം മുപ്പത്തി ക്ഷമിക്കണം മുപ്പത്തൊമ്പത് പേർക്കും ആണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്നലെ അഞ്ഞൂറിലേറെ പേർക്ക് പരിശോധന നടന്നിരുന്നു ഇതിൽ മുപ്പത്തിയാറോളം പേർ മുപ്പത്തിയാറ് പേർക്ക് പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഔദ്യോഗിക റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് പുറത്തുവിടുക ഇന്നും പരിശോധന നടക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം നൂറിലേറെ പേർക്ക് പട്ടാമ്പി മേഖലയിൽ മാത്രം കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി എന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം ഇന്നലെ പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിൽ പത്ത് പേർ മറ്റ് ജില്ലക്കാരാണ് അതായത് തൃശൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ഏഴുപേരും മൂന്ന് പേർ മലപ്പുറം ജില്ലക്കാരുമാണ് അതായത് പട്ടാമ്പിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന മറ്റ് ജില്ലയിലെ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന ആളുകളാണ് ഇവർ പട്ടാമ്പി മാർക്കറ്റിൽ വന്നു പോയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മേഖലകളിലും തൃശൂർ മലപ്പുറം ജില്ലകളുടെ പട്ടാമ്പിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കനത്ത ജാഗ്രത തന്നെയാണുള്ളത് ലോക്ക്ഡൌൺ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ആണ് തന്നെ അധികൃതർ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പോലീസും ആരോഗ്യവകുപ്പും എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ സജീവമായി ഇടപെടുന്നു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം പട്ടാമ്പയിൽ മാത്രം ഇരുപത്തിയെട്ട് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ പരിശോധന നടത്താനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ജില്ലയിൽ മൊത്തം നാൽപ്പത്തിയേഴ് കേന്ദ്രങ്ങളിലായിരിക്കും പരിശോധന നടത്തുക പട്ടാമ്പി മാർക്കറ്റിന് പുറമെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മറ്റു മത്സ്യ മാർക്കറ്റുകളിലും പച്ചക്കറി ചന്തകളിലും അതോടൊപ്പം അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലും എല്ലാം തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ പരിശോധന നടത്താനാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് പട്ടാമ്പിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കും ഈ രോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് വരെ ഈ മേഖലയിലെല്ലാം തന്നെ നിയന്ത്രണം പൂർണ്ണമാകുന്നത് വരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് മലപ്പുറത്ത് സി വി അനുമോദ് ചേരുന്നു അനുമോദ് പൊന്നാനി അവിടെ കൂടുതൽ ആശങ്കാജനകമായ സാഹചര്യമുണ്ടോ എന്ന വിവരം പുറത്തു വരുന്നു പൊതുവെയുള്ള സാഹചര്യം എന്താണ് ജില്ലയുടെ രഞ്ജിത്ത് മലപ്പുറത്തിന്റെ ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രം ഇപ്പോൾ കൊണ്ടോട്ടിയിലേക്ക് മാറുകയാണ് ഇന്നലെ മാത്രം ഏഴ് പേർക്ക് അവിടെ കൊണ്ടോട്ടിയിലെ മത്സ്യമാർക്കറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഏഴ് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു കൂടുതൽ പേർക്ക് പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട് നിലവിൽ മേഖല കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോൺ ആക്കണം എന്നൊരു നിർദ്ദേശം ആരോഗ്യവകുപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പൊന്നാനി പൊന്നാനിയേക്ക കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ആശങ്ക നൽകുന്നത് കൊണ്ടോട്ടിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് നേരത്തെ പ്രസാദ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പാലക്കാട് ജില്ലയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന മേഖല പുലാമന്തോൾ മൂർക്കനാട് പഞ്ചായത്തുകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ അതീവ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് കാരണം പട്ടാമ്പിയുമായി നിരന്തര സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട ആളുകളാണ് ഈ മേഖലയിലുള്ളവർ മൂന്ന് പേർക്ക് പുലാമന്തോൾ പഞ്ചായത്തിലെ മൂന്ന് പേർക്ക് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇവരെല്ലാം തന്നെ പട്ടാമ്പി മാർക്കറ്റിൽ മത്സ്യമാർക്കറ്റിൽ സ്ഥിരം എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ പോയി ജോലി ചെയ്തിരുന്നവരാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവരുടെ ഒരു സമ്പർക്കം ഏറെ വലുതാണ് കാര്യം മത്സ്യ ഒരാൾ മത്സ്യ കച്ചവടക്കാരനാണ് ഈ രോഗി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇയാളുമായി അടുത്തിടപഴകിയ എല്ലാവരെയും ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു അപ്പുലാമന്തോൾ പഞ്ചായത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് പഞ്ചായത്തും നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ പൊന്നാനിക്ക് പുറമെ കൂടുതൽ മേഖലകളിലേക്ക് കോവിഡിന്റെ ഭീതി പടരുന്നു എന്നതാണ് മലപ്പുറത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരവസ്ഥ പൊന്നാനി താലൂക്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി നിയന്ത്രണ വിധേയമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു പ്രതിസന്ധി പൊന്നാനി നഗരസഭാ പരിധിയിൽ നേരിടുന്നുണ്ട് അവിടെ കടലാക്രമണം രൂക്ഷമായതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ കോവിഡ് കാരണം ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ഏർപ്പെടുത്തിയ മേഖലയാണ് കടലാക്രമണം കൂടിയാവുന്നതോടെ അവിടെ ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അവിടെയും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു മറ്റ് മേഖലകളൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ആന്റിജൻ പരിശോധനകൾ കൂടുതൽ നടത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് അഞ്ച് നഗരസഭകളിൽ ആന്റിജൻ പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ കോവിഡ്
തീർച്ചയായും ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ കർശനമായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അതേസമയം ക്ലസ്റ്ററുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങൾക്ക് പുറമെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുകൂടി ഇത്തരത്തിൽ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് എറണാകുളം ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആശങ്കയിലാക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ തവണ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ആ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള വിവരം ചെല്ലാനം പ്രദേശത്ത് നിന്ന് പത്തൊൻപത് പേർക്കാണ് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ മാത്രം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ആലുവയിൽ നിന്ന് പത്ത് പേർക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവർക്കൊക്കെ തന്നെ സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതിന് സമീപ പ്രദേശങ്ങളായ ആലങ്ങാട് ഒപ്പം തന്നെ ചെങ്ങമനാട് ചൂർണിക്കര പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിൽ സമ്പർക്കത്തിലൂടെയുള്ള രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇത് തന്നെയാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തെ വലിയ രീതിയിലേക്ക് ആശങ്കയിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് ഇന്നലെ മാത്രം ഏതാണ്ട് അറുപത്തി മൂന്ന് പേർക്കാണ് ജില്ലയിൽ ഇത്തരത്തിൽ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ മാത്രം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതേ തുടർന്ന് കർശനമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും തന്നെയാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഇന്നലെ രണ്ട് കോവിഡ് ഡെത്ത് കൂടി ജില്ലയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങളെ ഉൾപ്പെടെ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ചൂർണിക്കര പതിനൊന്നാം വാർഡ് പതിനാലാം വാർഡ് അതോടൊപ്പം ചെങ്ങമ്മനാട് പതിനൊന്നാം വാർഡ് കുമ്പളം രണ്ടാം വാർഡ് എന്നീ പ്രദേശങ്ങളെയാണ് പുതുതായി കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ പോലീസിന്റെ അടക്കമുള്ള കർശന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് പരിശോധനകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനും മറ്റുമായി ജില്ലാ ഭരണകൂടം പ്രത്യേകം അത്തരത്തിലേക്കുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെയൊക്കെ തന്നെ നിയോഗിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശങ്കയിലാക്കുന്നത് ചെല്ലാനം പ്രദേശത്താണ് കാരണം ചെല്ലാനത്തെ ഒരു കണക്കുകൾ മുൻനിർത്തി നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗമുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ചെല്ലാനം തീരദേശ മേഖല തന്നെയാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിലും ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് ബി ജെ പി നേതാ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് സനോജ് സുരേന്ദ്രനിലേക്ക് പോകണം സനോജ് കോഴിക്കോട്ടെ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കും സനോജ് തിരുവനന്തപുരം പോലെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്കും ഒക്കെ രോഗം ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ പരിശോധനാ ഫലം ഇന്ന് ലഭിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു മറ്റെന്തൊക്കെ മേഖലകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും രജിത്ത് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരം പോലെ തന്നെ വലിയ ആശങ്കയ്ക്ക് ഇട നൽകുന്ന ഒരു ജില്ലയായി കോഴിക്കോട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ സംസ്ഥാനത്ത് തിരുവനന്തപുരം കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് രോഗികൾ ഉണ്ടായത് കോഴിക്കോടാണ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പേർക്കായിരുന്നു രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടത് ഇതിൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ആളുകൾക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം പിടികൂടിയത് എന്നത് വലിയ ആശങ്കയ്ക്ക് ഇട നൽകുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ നാല് പേർക്ക് ഉറവിടം കണ്ടെത്താതെ കേസുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതും വലിയ ആശങ്കയ്ക്ക് ഇട നൽകുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് വളയം പെരുമണ്ണ വടകര മുനിസിപ്പാലിറ്റി കൊയിലാണ്ടി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഓരോ കേസ് വിധം ഉറവിടം കണ്ടെത്താത്ത കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ വിലിയാപ്പള്ളി കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ നാദാപുരം വടകര മുനിസിപ്പാലിറ്റി പുതുപ്പാടി മണിയൂർ ചങ്ങരോത്ത് ചെക്കിയാട തൂണേരി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലും വലിയ ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നു വിലിയാപ്പള്ളിയിൽ പന്ത്രണ്ട് പേർക്കാണ് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചത് കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിൽ പതിനൊന്ന് പേർക്കും നാദാപുരത്ത് ആറ് പേർക്കുമാണ് സമ്പർക്കം വഴി രോഗം കണ്ടെത്തിയത് പ്രധാനമായും ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകയ്ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഏഴ് ഡോക്ടർമാരും പതിനാറ് നേഴ്സുമാർ സ്റ്റാഫ് നേഴ്സുമാരും ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തിനാല് പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിൽ പോയത് അവരുടെ പരിശോധനാ ഫലം ഇന്ന് പുറത്തു വരും അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ഇത് സാരമായി ബാധിച്ചിരുന്നു കോഴിക്കോട് നെഫ്രോളജി വിഭാഗം പൂർണ്ണമായും അടച്ചിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിരവധി രോഗികൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി ഒ പിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിനും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ പരിശോധനാ ഫലം പുറത്തു വന്നതിനു ശേഷം മാത്രമേ ഈ ആശുപത്രിയുടെ പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണ സ്ഥിതിയിലെത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുകയുള്ളൂ എന്തായാലും ശക്തമായ നിരീക്ഷണമാണ് ജില്ലയിൽ തുടരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ജില്ലയുടെ വടക്കൻ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നാദാപുരം വടകര കൊയില
ചേർന്ന ജില്ലയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രോഗവ്യാപനം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കൂടുതൽ ആളുകൾ കൊല്ലത്തേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും ജില്ലാ കോടതിയുടെയും മറ്റ് അനുബന്ധ കോടതികളുടെയും പ്രവർത്തനം നാല് ദിവസത്തേക്ക് പൂർണ്ണമായും നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയുമാണ് രംഗത്ത് കൊല്ലത്തെ സാഹചര്യമാണ് ബി വി വിനോദ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കോട്ടയത്തേക്ക് പോകണം ശ്രീജിത്ത് ഉണ്ട് അവിടെ ശ്രീജിത്ത് കോട്ടയത്ത് ഈ ചങ്ങനാശ്ശേരി മാർക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ കേസുകൾ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുന്നു കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ നടക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു ചങ്ങനാശ്ശേരി മാർക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോൾ കോട്ടയം ആശങ്കയായി നിൽക്കുന്നത് രഞ്ജിത്ത് ഇപ്പൊ ആശങ്ക ചെങ്ങനാശ്ശേരി തന്നെയാണ് ഇന്നലെ മാത്രം ഇരുപത് പേർക്ക് അവിടെ രോഗബാധ ഉണ്ടാകുന്നു മാർക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് അതുകൂടാതെ നാലു പേർക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ കൂടുതൽ പരിശോധനാ നിയന്ത്രണങ്ങളും ഒക്കെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കടകമ്പോളങ്ങളടക്കം അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് തൊട്ടടുത്തും മറ്റൊരു മാർക്കറ്റാണ് ഏറ്റുമാനൂർ മാർക്കറ്റാണ് വലിയ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അവിടെയും ഏതാണ്ട് നാലോളം പേർക്ക് ഇതിനകം തന്നെ രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന സാഹചര്യം മാർക്കറ്റുകളിൽ ശക്തമായ സുരക്ഷ ഒരുക്കുക എന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലമായി കോട്ടയത്ത് വക്കീ സമ്പർക്ക രോഗികളുടെ എണ്ണം ഇത്ര ഉറവിടമല്ലാത്ത അറിയാത്ത കേസുകളൊക്കെ വളരെ കുറവായിരുന്നു പക്ഷെ കോട്ടയത്ത് മാത്രം ഒരു നിലയിലേക്ക് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ എത്തുകയാണ് ഏതായാലും രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അയ്യായിരത്തോളം പുതിയ ബെഡുകൾ പ്രാഥമിക ചികിത്സയ്ക്കായുള്ള ബെഡുകൾ തയ്യാറാക്കാൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടം നടപടി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു രഞ്ജിത്ത് ശ്രീജിത്ത് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുകയായിരുന്നു കോവിഡ് വ്യാപനം ചെറുക്കാൻ ശക്തമായ നടപടികളുമായി ആരോഗ്യവകുപ്പും പോലീസും നമ്മൾ ജാഗ്രത കൈവിടരുത്